பேன் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு நம்ம இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நெய் நல்லா சூடாகமே முந்திரி பருப்புகளை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் முந்திரி பருப்புகள் பொன்னிறமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் அதை தட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இதே நெய்யில் கேரட் துருவலை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ கேரட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் பச்சை வாசனை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வர வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா போயிடும் இது வந்து கேரட் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத பதமாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பால் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறதுனா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் கேரட்டும் பாலும் நல்லா வெந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் வர ஸ்டேஜில் பால் நல்லா சுண்டிடும் நம்ம இதில் சுகர் சேர்த்துக்க போகிறோம் சுகர் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுறோம் கிளறி விட்டோம்னா சுகர் வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதாவது சுகர் வந்து நல்லா வத்திடணும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் துருவலை இதில் சேர்த்துக்கிறோம் தேங்காய் துருவலை சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு நம்ம இப்போ ஏலக்காய்களை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டாச்சு ஏலக்காய் சேர்த்த உடனே நல்லா மனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கேரட்டோட பச்சை ஸ்மெல் கொஞ்சம் கூட இல்லைங்க எனக்கு இப்போ பதம் நல்லா கிடச்சிருச்சு இது கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியாக இருக்குது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நம்மளுக்கு லட்டு பிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி முந்திரி பருப்புகளை இதில் போட்டு ஒரு கிளறு கிளறி விட்டு நான் இதே சூடான பதத்திலேயே நான் வந்து லட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ எல்லா லட்டுகளையும் நான் பிடிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு இது செய்கிறதுக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தான் ஆச்சு இப்போ நான் இந்த டிஷ்ஷை வந்து அடிக்கடி வீட்டில் செஞ்சு கொடுப்பேங்க குழந்தைகளுக்கு எங்கள் வீட்லேயும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சிறு உலாவோடு தொடரட்டும் சிற்றுணாவின் சுவைப்பயணம் நன்றி வணக்கம்